എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പെണ്ണിന് ഹെഡ് വെയിറ്റ് സ്വപ്പം കൂടുതലാണ് ഹെഡ് വെയിറ്റ് മാത്രമല്ല പൊതുവെ സ്വല്പ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിടിക്കായി ഒന്നുമില്ല നേര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അതിനെ ഇഷ്ടമായി അങ്കിളിനോ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കള്ളികളാ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യമാണ് അത് വന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു സ്ഥാപനമായി നേരം വിളക്കുമ്പോ പാൻറ്റും വലിച്ചു വരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അതിന്റെ പോസും അവക്കുണ്ട് അവളുടെ നടപ്പും ഭാവം കണ്ട അവളീ ലോകം കീഴ്മേൽ മറിച്ചളയും തോന്നും എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളു നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിന് പണിക്ക് വിടരുത് അവൾ ഇവിടത്തേക്ക് രസത്താ നാല് പേരുടെ പണിയാ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറിലെ ലുപ്സുണ്ട് ഞാൻ അവളോട് എന്നും പറയ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കൂടെ സഹായത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റിയ ആളെ കിട്ടിട്ട് നുറഞ്ഞ് അവളാ നീട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോണത് മാനേജിംഗ് ഇപ്പോഴിപ്പോ എനിക്കൊരാശ അങ്കിളുടെ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നതിൽ എത്ര ശേലായിരുന്നു തന്നെ അങ്കിളെ അങ്കിളി ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാ പാർലർ അടപ്പാ ഞാൻ പാർലറെ കാണാ സാറിനെ കാണാനാ എന്നാ ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇങ്ങോട്ടുതാ മുക്കാപ്പവന് ഇതേ വരും ഇനി ഇത് വെച്ച് കേട്ടാറായില്ലേ ണക്കിന് നിന്റെ അങ്കിളി എല്ലാം അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ പരീക്ഷയും ജയിക്കും എന്താ പഠിത്തം എന്താ ശ്രദ്ധ കുറെ കൂടുന്നു കളി എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെന്നോട് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അങ്കിളെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ താമസ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എപ്പ ചോദിച്ചാലും അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച മാസം രണ്ടാകുന്നു വാട വന്നിട്ട് ഓസനാളെ താമസിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഫറൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില് ഓ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച പോയി രണ്ടു ദിവസമായി ഞാനൊരുത്തി ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാനും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാലൻസ് മുഴുവൻ തന്നെ തീർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടി ഇവിടെ ഓഫീസിലിരിക്കും ആള് റോഡിൽ നിൽക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ഓരോന്ന് വന്ന് അടിഞ്ഞോളും എന്താ വാഴ കൊടുക്കാത്തത് എന്തിനാ എന്ന് ഇങ്ങനെ അവരുടെ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത് പൈസ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അവരുടെ നടക്കാത്ത അവധി പറയുന്നത് അതല്ലേ അവർക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യം കളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന പോലെ കളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്നും അവധി പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി പോയി ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണത് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ജോലി ഒരു തുണിക്കടയിൽ സെയിൽസ് ഗേൾ ഉടമസ്ഥന്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാതായി ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയിന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിച്ചു പോകാറുണ്ട് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോവും പുതിയ എന്റെ ഒപ്പം വരുന്നോ ഞാൻ കുട്ടിക്ക് ജോലി തരാം മിനിയുടെ ജോലി എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അത് സാരയില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു തരാം ഒരു ജോലി ആയി എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് വന്ന് വലിയ ശല്യം ചെയ്യില്ല എന്താ പോരുന്നോ നിന്റെ സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്റെയും അല്ലാതെ എനിക്കെന്താ എല്ലാം സ്വന്തം പോലെ കരുതിക്കൊള്ളാം നന്നായാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാ അല്ലേ എന്തോ സ്വല്പ അഡ്വാൻസ് വേണമെന്ന് മിനി പറഞ്ഞു ഇതാ അപ്പുറത്ത് എന്ന് മാനേജർ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലാകെ പ്രാരബ്ധങ്ങളാ അച്ഛനില്ല ഈ കുട്ടി വേണം താഴെയുള്ള മൂന്നാലെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ടത് മിനിയുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പറയാതിരിക്കുക ഭേദം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചു തുലച്ചു ഇപ്പൊന്നുമില്ല 
എന്നാൽ എപ്പോഴും ബിസി ആണോ അമ്മയോ അമ്മ ഇല്ല ചേട്ടന്മാരൊന്നുമില്ല ഇല്ല രണ്ടനിയന്മാരുണ്ട് ഏറ്റവും ഉള്ളത് അനീതി അവളിപ്പോ ആറിലായിട്ടേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ നല്ല ശമ്പളത്തിന് കടുമ്പിടി പിടിച്ചത് മിനി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒരൊറ്റ സ്നാപ്പ് വേണ്ട പ്ലീസ് അതൊന്ന് മാറ്റിക്കേ ആ ക്യാമറ അവിടെ വയ്ക്കാ എന്താ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ച് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണം അതിനിപ്പോ അനുവാദം വേണമെന്നില്ല ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മിനിയുടെ മുഖം ഇഷ്ടമാണ് ആ കണ്ണട കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടമാണ് എന്തിനാ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നെടുത്തേ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ കണ്ണട തല്ലിപ്പിടിച്ചോളെ അയ്യോ ഇതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാ റിയലി അല്ലാതെ പിന്നെ എനിക്കെന്താ വട്ടുണ്ടോ ഇതിന് തോന്നുന്നുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയ്ക്കല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലൈക്ക് യു നിന്റെ വീഡിയോ പ്രൊജക്ട് നടക്കാതെ പോയതിന്റെ കാരണം എന്റെ ബിസിനസ് ആണെന്നാണല്ലോ കംപ്ലൈന്റ് വക്കച്ച അതങ്ങോട്ട് കൊടു പറഞ്ഞ രൂപ ഉണ്ട് ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോയോ സിനിമയോ എന്താന്ന് വെച്ചാ തുടങ്ങിക്കോ അതെന്തിനാ അവനോട് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ദാ ഈ കുട്ടിയോടാ ആ ഇനി എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് വീഡിയോ യൂണിറ്റിന് വേറെ സ്ഥലമാ ആ പറ്റിയ സ്ഥലം നോക്കിയെടുത്തോ വാടകയുടെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പാർലറിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാ ഇപ്പോ ഉള്ള സ്പേസ് പോരാതെ ഇരിക്കുന്നു കുറെ കൂടെ വലിയൊരു സെറ്റപ്പും ഹെൽപ്പിന് ഒന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ ബിസിനസ് ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടും ആയിക്കോട്ടെ അത് അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതിനും കൂടെ പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടും ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിലായ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതാ നല്ലത് അത് ഉടനെ ശരിപ്പെടുത്താം എങ്കിൽ എനിക്കൊരു സജഷൻ കൂടി ഉണ്ട് പല കസ്റ്റമേഴ്സും ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാ ഞാൻ ഈ ഐഡിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഒരു യോഗ ക്ലാസ്സോടെ കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുക യോഗ ക്ലാസ്സോ എന്നാ അത് ഈ തടി കുറയ്ക്കാനും ഫിഗർ നിലനിർത്താനൊക്കെ ഉള്ള ഏർപ്പാടാ ഇപ്പൊ മിക്കടത്തും ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ഇതുവരെ ആരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് അല്ലെ കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലൈനാ നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്
Madhuranga 